റെസിപ്പി ആശാനിയുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കപ്പയും മോയലും നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോയലും ആമയും പക്ഷെ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഓരോ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഓണിയൻ ഇടും എന്നിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോവാറ് പക്ഷെ ഈ റാപ്പിറ്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിപ്പോൾ തക്കാളി ആയാലും ഉള്ളി ആയാലും എല്ലാതും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ റാബിറ്റും ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്ലോ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി അത് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം സ്ലോ ആയിട്ട് മോർ അത് സ്ലോ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ്സും ഫ്ലേവറും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഈ റെസിപ്പിന്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കെ ജി റാബിറ്റിലോട്ട് ടു കെ ജി കപ്പ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിയർലി ടു ലാർജ് ഓണിയൻസ് വേണം പിന്നെ നോർമൽ സൈസ് ത്രീ ടൊമാറ്റോസ് വേണം പിന്നെ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഗരം മസാല ചില്ലി പൗഡർ കെമിൻ സീഡ്സ് കൊറിയൻ്റർ കൊറിയൻ്റെ സീഡ്സ് ഉപ്പ് അതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേരുവത് ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത കപ്പാണ് അത് ഇനി റാപ്പിഡ് നമ്മൾ കറി ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന പ്രൊസീജിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കപ്പയും നമ്മളുടെ മുഴയിൽ ഇറച്ചും ബന്ധ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് ഉണ്ട് അത് വറുത്ത് അച്ചതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ആണ് അത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഗരം മസാല ആവശ്യമുണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ക്യൂമിൻ സീഡും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതാണ് അതിന്റെ റെസിപ്പിയിലുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ റാബിറ്റും കപ്പയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് തൂമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ മോയലും കപ്പയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ തൂമ്പിച്ച ഈ വേപ്പിന്റെ അലയും ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും നമ്മൾ കപ്പയും കപ്പയും മോയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയും മോയിലും ഇറച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ റെഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് മീറ്റ് ആയ റാബിറ്റ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഫ്രീ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫും ചിക്കനും കമ്പാരിറ്റ്ലി നിനക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു ഡിഷ് ഒരു 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 മീറ്റാണ് ഈ റാബിറ്റ് അപ്പൊ ആ റാബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് ന്യൂ റെസിപ്പീസ് ആൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ്സ് ടേക്ക് ബൈ